Tadá! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à Retrospectiva 2023 do Teach Yourself Português. Me ajuda a fazer uma mágica, Bruno. Opa! Não, o Natal, Natal passou, Natal passou. Agora sim. Agora estamos prontos para Retrospectiva 2023 Teach Yourself Português. E nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com você como que a gente foi disso para isso em apenas um ano e também como isso não é nada. Números não são importantes. O que importa é a comunidade Teach Yourself Portuguese que se formou ao longo desse ano principalmente. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa história com vocês no vídeo de hoje. Antes de janeiro, em agosto de 2022, eu tomei uma decisão. Todo mês eu vou parar uma semana de dar aula, não vou trabalhar, e vou me dedicar 100% aos meus vídeos no YouTube, ao meu canal no YouTube, esse canal. E foi assim que tudo começou. <risos> então, contextualização rápida. Agora sim, vamos para o mês de janeiro. Em janeiro, nós começamos com 1.530 inscritos e terminamos com... 1589 inscritos. Esse número é importante? Não. Mas observem a diferença entre o início e o fim em janeiro e nos outros meses de 2023. Eu gostaria de começar com um fato extremamente relevante para o meu canal e muito importante para mim. Em janeiro, o meu primeiro vídeo sério no YouTube, que é esse vídeo aqui, o meu episódio número 1 um do podcast, onde eu me apresento e falo por que eu estou fazendo o podcast, ele fechou dois anos e agora, mês que vem, vai fechar três anos de existência desse vídeo. Esse vídeo é especial por dois motivos. Número um, ele foi o vídeo que deu início a o que está acontecendo agora. E número dois, ele é o vídeo que mais traz inscritos para o meu canal. Eu imagino que se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente você conheceu o meu canal através desse vídeo. O que é muito interessante e até hoje ele é um dos vídeos mais assistidos no meu canal. Por quê? Eu não sei. <risos> Coloca aqui nos comentários como você me encontrou no YouTube. Foi através desse vídeo? Se você encontrou através desse vídeo, onde ele apareceu, você pesquisou, ele apareceu nas recomendações. Então é muito legal ver que o início de tudo foi num vídeo sem muitos planos. E hoje em dia estamos aqui no episódio 16 ou 17 e o podcast continua. Em 2023, em janeiro de 2023, o meu aluno Christophe, ele veio me visitar aqui no Brasil, e foi muito legal, porque eu fiz uma lasanha para ele, eu fiz um, couve-flor à milanesa, porque é o prato favorito dele, e a gente bebeu cervejas belgas e cervejas brasileiras, e a gente jogou VR, e foi muito legal. Então, se você é meu aluno e você vem visitar o Brasil, eu posso fazer uma <coughs> lasanha ou uma receita favorita para você. <risos> Enfim, foi muito legal conhecer o Christophe pessoalmente e o meu ano já começou em grande estilo quando eu recebi essa visita. Outra coisa incrível foi eu ter ficado entre os top 1% melhores professores do italk, vocês podem ver aqui. Então eu já comecei o meu ano em grande estilo e isso me deixou muito feliz, obviamente. Em fevereiro, sinceramente, eu já estava trabalhando há muitos meses, no ano anterior, sem pausa, sem férias. E eu resolvi me dar uma folga, eu resolvi me dar umas mini férias. Então eu fiz uma pequena pausa durante a semana do YouTube. Eu sei, eu sei, mas foi necessário porque saúde mental também é importante. <risos> Como vocês sabem, eu sou um professor que gosta de coisas diferentes, de abordagens diferentes e de tentar coisas diferentes para ensinar português. Então, uma das coisas que eu pensei em fevereiro foi, e se eu começasse a fazer lives? Porque, na época, eu estava consumindo, eu estava assistindo a muitas lives. Eu comecei o meu canal na Twitch e eu comecei a fazer lives na Twitch que não eram necessariamente do Teach Yourself Português, eram um projeto pessoal meu, chamado Luanguages, que é o meu nome na Twitch e o meu nome no Instagram, que basicamente era uma forma de compartilhar como eu estudo idiomas e não necessariamente ensinar português diretamente. Com essas lives na Twitch, no entanto, eu aprendi a fazer lives. 
E isso foi muito, muito importante e muito valioso, porque as lives que eu faço hoje no YouTube, elas foram pensadas, foram estruturadas e foram criadas com base em coisas que eu tentei pela primeira vez na Twitch. Eu achei que depois que eu conseguisse o afiliado ia ser rapidinho, que eu ia configurar as coisas rapidamente no dashboard da, da Twitch, mas... Como vocês perceberam, eu passei o dia todo configurando coisas para Twitch. Então, eu agradeço muito a todas as pessoas que me conheceram na Twitch ou que vieram da Twitch. Se você veio da Twitch, deixe nos comentários. Porque foi uma forma de aprender a fazer live sem fazer live no YouTube. Ou seja, foi tipo fazer live para uma comunidade menor sem fazer no YouTube pela primeira vez. Porque, né... Medo, medo de fazer lives no YouTube, é nervoso, é um nervosismo difícil de explicar. Mas enfim, durante meses eu fiz essas lives, durante meses eu aprendi como a, a usar os programas que se usa para fazer live e tudo mais. E também me acostumei com essa ideia de interagir com a câmera, mas na verdade interagindo com o chat, com o chat que está mandando mensagens de texto, que é uma coisa totalmente diferente de dar aulas, por exemplo. Inclusive eu tenho um episódio de podcast sobre esse assunto, também está no card aqui. Outra coisa curiosa foi que eu fiquei muito nervoso antes da live. <risos> eu geralmente fico nervoso antes de uma aula com um aluno novo, com uma aluna nova, normal, porque eu ainda não conheço a pessoa, então ainda não estou acostumado. Mas foi diferente, foi um nervosismo de não sei o que vai acontecer. E eu vou fazer referência a vários vídeos meus durante esse vídeo, porque é um resumão do ano. Começamos fevereiro com... 1.594 inscritos aqui no YouTube e terminamos fevereiro com 1.651 inscritos. Então, você vê a diferença de número de inscritos mais uma vez. Março foi um mês onde eu comecei a fazer as coisas um pouco mais devagar. É, eu comecei a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e esse sou eu. Lua, o um megalomaníaco, o workaholic, viciado em trabalho, viciado em fazer muitos projetos ao mesmo tempo. Eu tava tentando aprender italiano, alemão, neerlandês, mandarim ao vivo na Twitch, ao mesmo tempo criando conteúdo para o YouTube e para o Instagram, e tentando fazer isso enquanto eu dava aulas na plataforma onde eu dou aulas. Algumas coisas começaram a não funcionar, obviamente, e eu comecei a ficar muito cansado e muito uh, estressado com tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo. Portanto, em março, aqui no YouTube, se vocês pesquisarem os vídeos, tem pouquíssimo uh, conteúdo, tem poucas lives, tem poucos vídeos, porque eu diminuí a frequência por causa dos outros projetos. E uma das coisas que eu aprendi em março é que eu não conseguia dar conta de tudo que eu estava tentando fazer ao mesmo tempo. Eu sei que é óbvio, <risos> para você... Pode soar como uma coisa muito óbvia, mas para o Luan, megalomaníaco, cheio de ideias e cheio de projetos, uh -uh, não era tão óbvio assim. Foi importante para mim ter esse choque de realidade de Luan, você não conseguiu fazer os seus vídeos, você não conseguiu editar os seus vídeos a tempo e entregar o conteúdo para os seus inscritos. Isso fez com que eu me desse conta que eu não conseguiria continuar fazendo as coisas naquele ritmo sozinho. E foi aí que aconteceu uma coisa extremamente importante no mês de abril, mas primeiro começamos março com 1.650 inscritos e terminamos aqui no YouTube com 1.704. Foi um mês lento, eu diria, mas foi um mês valioso e com muito aprendizado para mim. No mês de abril eu já comecei o mês com a consciência que não vai dar Desse jeito, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero. E aí, nós tomamos uma decisão. <risos> Na verdade, eu tomei a decisão, mas vocês me ajudaram com essa decisão. A decisão foi encontrar um editor. A primeira vez que a gente faz, sempre dá essa sensação de, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não esqueci de alguma coisa? Será que não deveria fazer de outro jeito? Então, eu tô achando maravilhoso eu poder compartilhar com vocês. E adivinhem... Eu encontrei o melhor editor do mundo, ele está 
aqui atrás dessa tela, nesse momento, editando isso, 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 isso e isso. Desculpa, Bruno. Mas sim, ele é muito bom. Ele é extremamente habilidoso. Ele é extremamente talentoso. Ele é extremamente... Hum, eficiente, ele é extremamente eficiente e ele é extremamente carismático, vocês já conhecem o Bruno do chat da live provavelmente, e o Bruno é o atual responsável por editar todos os vídeos do canal, incluindo shorts, incluindo o material do Instagram, que são os vídeos verticais incluindo tudo que vocês assistem que está aqui no YouTube então, encontrar o Bruno não foi uma tarefa fácil, mas eu agradeço a você que participou das enquetes, nós juntos escolhemos o editor. Não sei se vocês lembram, eu criei um anúncio no LinkedIn, no LinkedIn. Uh, nós filtramos os candidatos, eu pedi um material para analisar, eu mostrei para vocês, nós escolhemos o melhor, nós decidimos o porquê ele era o melhor e nós juntos escolhemos o o Bruno, e ele faz parte da família Teach Yourself Português agora. Então, a partir de abril, tudo mudou em relação à velocidade e quantidade de conteúdo que eu consegui criar, produzir e publicar. Além disso, em abril, nós também tivemos uma atividade lá no Discord, que foi a caça aos ovos de chocolate de Páscoa, onde nós fizemos uma atividade dentro do Gather.town, eu acho que é o nome do site, uh, e nós criamos um metaverso e nós fizemos uma, um encontrinho especial de Páscoa, onde nós tivemos algumas atividades interativas, e foi muito legal, foi muito legal mesmo. Uh, pretendo fazer algo assim ou mais legal ainda em 2024, então se você gosta de Páscoa ou de chocolate ativa as notificações <risos> abril começou com 1705 inscritos e terminamos com 1771 inscritos, então foi um mês um pouco mais rápido, eu diria em número de inscritos mas vocês já vão ver o que aconteceu daqui a pouquinho em maio, Teach Yourself Português se transformou numa empresa séria com reuniões, eu e o Bruno discutindo coisas em relação aos vídeos. Bruno é a pessoa que sabe o quão perfeccionista eu sou e o motivo pelo qual eu demoro tanto para editar os meus vídeos. Eu tenho ideias, mas não tenho habilidade. Então, em maio, as coisas começaram a andar um pouco mais rápido em relação à produção e por causa disso nós tivemos mais inscritos. Começamos maio com 1.705 inscritos e terminou com 1919 inscritos. Aqui as coisas já mudaram, mas nós vamos entender o porquê. Nessa época, um vídeo viralizou no Instagram e muitos dos meus alunos começaram a me mandar mensagens na, na DM e algumas pessoas que não eram meus alunos, mas que sabem que eu sou professor de português como língua estrangeira, também começaram a me mandar esse vídeo aqui. Algumas pessoas perguntavam por que eu não entendi essa piada, eu não entendi essa parte, ou por que ele está falando sobre isso. Então, eu tinha duas opções. Ou eu respondia individualmente nas DMs do Instagram algumas coisas, ou eu fazia uma análise do vídeo do Marcos Zeni e, enfim, explicava para todos ao mesmo tempo do que se tratava essa forma de traumatizar os gringos. Quando eu fiz isso... Eu tinha duas opções, eu lembro que era tipo uma terça-feira, acho que era de terça para quarta, a minha folga é na quarta-feira, eu trabalho aos sábados e eu trabalho aos domingos, então a quarta-feira é o dia que eu não trabalho, e esse vídeo viralizou nessa semana, e eu pensei, hum, ou eu tiro a quarta-feira de folga, porque é a minha folga, ou eu trabalho na terça-feira à noite, e crio um material, crio um roteiro para fazer uma live na quarta-feira sobre traumatizando gringos aprendendo português. E foi a minha decisão, eu resolvi fazer essa live e sinceramente eu não me arrependo nem um pouco porque essa live foi a live que explodiu o número de visualizações no meu canal e por causa dessa live muitas pessoas, mas tipo muitas pessoas encontraram o meu canal. I'm gonna help you understand every single one of the jokes, every single one of the lines and you will not be the clueless foreigner who doesn't understand anything. 
Algumas delas não eram pessoas que estavam procurando um professor de português ou não eram pessoas que estavam aprendendo português. Após essa live, eu conversei com o Bruno e falei Bruno, vamos transformar essa live de uma hora e meia em um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, porque nem todo mundo tem tempo para assistir a uma live de uma hora e meia. E esse vídeo se tornou o vídeo mais assistido no meu canal, como vocês podem ver. Ele literalmente viralizou ou semi-viralizou, meio que pegou carona na onda do vídeo original e isso fez com que o meu canal fosse extremamente impulsionado nessa época. Por isso, ao invés dos 50 novos inscritos que normalmente meu canal tinha, nós tivemos esses 200... 200 novos inscritos, mais ou menos, em um mês. E isso foi tipo... Foi muito legal, mas foi ao mesmo tempo um pouco assustador, confesso, porque eu não estava preparado para essa chuva de comentários de brasileiros, não de alunos de português, mas de brasileiros falando coisas aleatórias e engraçadas nesse vídeo. Agora, um pouco fora da vida do YouTube, eu fui convidado por uma professora de português que mora na Costa Rica para dar duas aulas especiais, uma aula na Universidade da Costa Rica e outra aula no Instituto Tecnológico da Costa Rica. Foram aulas online, eu não fui até a Costa Rica, infelizmente, mas eu tive o prazer de ensinar duas turmas diferentes da Costa Rica e eles foram muito legais, foram aulas muito especiais para mim. Eu guardo com muito carinho no meu coração e agradeço a professora Rose pelo convite mais uma vez. Sempre que você quiser, Rose, estou à disposição para fazer esses projetos e outros professores podemos conversar sobre projetos desse tipo porque eu adoro fazer esse tipo de projeto. Maio se encerrou com esses 1.900 inscritos e eu com esse choque de, meu Deus, um vídeo meu meio que viralizou. Vamos para junho. Eu recebi um convite para ser um palestrante no congresso de PLE, português como língua estrangeira, do grupo Sou Brasil em 2023. Como professor e como criador de conteúdo de língua portuguesa para estrangeiros aqui no YouTube, isso foi tipo absurdamente especial, eu fiquei muito nervoso para essa apresentação, mas, obviamente, eu aceitei o convite e eu fui um dos palestrantes desse congresso. A minha apresentação foi sobre e se aprender português fosse tão divertido quanto jogar videogame, porque eu amo jogar videogame e eu amo aprender idiomas e eu amo ensinar português, então, por que não? Então, se tem duas coisas que eu amo na minha vida, são ensinar e jogar videogame. Quando a gente pensa em estudar, quando a gente pensa em aprendizado, a gente sempre coloca isso como uma coisa oposta ou como uma coisa contrária ao ato de se divertir. E eu tô aqui para poder mostrar para vocês que existe embasamento teórico que pode nos dar uma direção ou um posicionamento um pouco diferente em relação a isso. E eu transformei essa apresentação em um episódio de podcast. Vocês também podem ouvir. Foi um prazer participar dessa palestra. Eu conheci muitos outros professores de português do mundo inteiro e fiz muitos contatos lá e troquei muitas ideias com pessoas que são incríveis na área de ensinar português como língua estrangeira. E fiquei muito muito feliz por fazer parte desse congresso, que é algo muito importante para nós professores dentro da comunidade de PLE. E voltando ao YouTube, agora lembram? Nós começamos o mês com 1.900 inscritos, 1.921 inscritos e terminamos o mês de junho com 2.616 inscritos. Foi tipo, que? Como assim? Em um mês, eu acho que eu tive mais inscritos novos do que durante o ano todo anterior. Foi, tipo, muito, muito absurdo. Eu lembro que eu acordava de manhã e eu via as notificações e eu ficava chocado com a quantidade de novos inscritos e a quantidade de comentários e a quantidade de mensagens que eu estava recebendo durante esse mês de junho. E por causa dessa interação toda, por causa desse engajamento todo que esse vídeo causou, eu alcancei os requerimentos para me tornar um parceiro do YouTube, que é uma coisa muito difícil para quem está começando no YouTube. Eu lembro que quando eu olhava para os números, que se eu não me engano são 4 mil horas de watch time, de horas assistidas, e mil inscritos, eu ficava, meu Deus, eu nunca vou alcançar esse número, porque esse número é impossível, não tem tanta gente assim assistindo ao meu canal, 
não tem tanta gente assim me seguindo ou tanta gente assim interessada em aprender português com comprehensible input ou coisas loucas que nem eu gosto de fazer, eu nunca vou alcançar isso, mas tudo bem. Meu canal no YouTube é apenas um projeto paralelo, um hobby, eu não preciso alcançar esses números, eu vou continuar fazendo meus vídeos sem esse objetivo, porque senão isso acrescenta uma pressão desnecessária à criação de conteúdo, e eu sou muito perfeccionista, eu não gosto de fazer coisas com pressa, só para cumprir um número ou algo assim. Então, no dia 26 de junho, o meu canal foi monetizado, ou seja, eu me tornei um parceiro do YouTube e isso fez com que muitas coisas novas às quais vocês têm acesso agora, como esses emojis maravilhosos, acesso antecipado aos vídeos quando eu publico aqui no YouTube e acesso a aulas em grupos especiais para os membros do YouTube que escolhem uh, a tier de club member, enfim... Todas essas coisas não existiam antes, elas não estavam disponíveis para mim como criador de conteúdo. E a partir do momento que elas se tornaram disponíveis, eu fiquei tipo... Meu Deus, agora o meu canal no YouTube, ele se tornou um canal oficial. Como assim? Antes, não, eu não tinha o objetivo de dedicar tanto tempo às coisas do YouTube, porque eu dou aula e eu ganho dinheiro dando aula, mas por causa disso, novas oportunidades relacionadas a YouTube começaram a se tornar mais palpáveis, mais realistas, mais fáceis de eu conseguir como um pequeno canal, uma, uma batatinha aqui no YouTube. E foi por causa disso que eu tomei algumas decisões e... Com o canal monetizado, comecei a oferecer essas coisas que eu citei agora, que são benefícios de membros do YouTube. Se você está assistindo a essa retrospectiva e você pensa, hum, legal, eu gostaria de ajudar, eu gostaria de apoiar o Luan e o projeto Teach Yourself Português, você pode, você pode se tornar um membro aqui no YouTube, clicando em tornar-se membro ou join, se você usa em inglês, e você tem acesso a esses benefícios. Então... Fico muito feliz com a possibilidade de fazer o YouTube se tornar uma fonte de renda também, por que não? Afinal de contas, eu não ganho dinheiro com vídeos, eu ganho dinheiro com aulas. E quando eu ganho dinheiro aqui, eu invisto todo o dinheiro de volta na edição de vídeo, pagando o Bruno, <risos> comprando equipamentos para os vídeos e tentando melhorar ainda mais a qualidade dos meus vídeos e a qualidade do meu conteúdo para que você possa continuar aprendendo português sem pagar nada, se você não quiser, se você não puder, não é um problema. Você me apoia assistindo, comentando, compartilhando também. Mas, obviamente, agora tenho essa possibilidade porque é o objetivo da maioria das pessoas que começam um canal se tornar parceiro ou monetizar o canal. Então, talvez o motivo pelo qual o meu canal se tornou um canal oficial no YouTube não foi por causa dos alunos de português, foi por causa dos brasileiros, talvez, mas mesmo assim, continuo achando que foi algo uh, válido. E agora, por causa disso, temos mais alcance, uh, possibilidade de oferecer coisas. Então, continuando, terminamos o ano... Terminamos o mês de junho com 2.600 inscritos e começamos o mês de julho com 2.685, terminando com 3.586. Julho é o mês do meu aniversário e eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de comemorar meu aniversário com a minha comunidade, porque essa comunidade ela foi se criando aos poucos ao longo do ano e eu tive a honra de compartilhar meu aniversário com vocês e eu tive a honra de comemorar meu aniversário com vocês também. Então, vamos falar sobre julho, porque julho foi, olha, mais assustador do que o mês de junho. <risos> mais uma vez, em um mês eu tive mais inscritos do que em um ano de canal. Foi tipo... Puf, muita gente nova chegando no canal. Muita gente nova se inscrevendo. E muita gente interagindo com o conteúdo do Teach Yourself Portuguese pela primeira vez. Isso foi incrível. Eu fiquei muito feliz, como eu já falei antes, nem todos vieram pelo português, alguns vieram pela análise e 
mais uma vez, eu não acho que é o foco do meu canal, eu não gostaria que isso fosse o norte do meu canal, portanto, fez parte do meu canal, mas não definiu o rumo do meu canal. Mas em julho, uma coisa que me marcou muito foi, eu recebi uma caixa. Uhum. Você sabe do que eu estou falando, essa caixa desse vídeo, <risos> a Slatka, minha querida amiga, ela me mandou essa caixa e essa caixa se transformou em um vídeo aqui no canal, porque essa caixa foi um presente de aniversário e além da caixa, ela ainda fez um bolo para mim, obviamente eu não pude comer o bolo, <risos> eu acho que não é uma boa ideia mandar um bolo da Alemanha para o Brasil, acho que não vai chegar, ou talvez chegue e não seja uma boa ideia comer o bolo depois. Mas de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz com o carinho e com a atenção que eu recebi de todos vocês no meu aniversário. E eu fico, quando eu paro para pensar, muito grato com a ideia de que talvez alguns sejam meus alunos, outros não. Mas pessoas que não fazem parte do meu círculo social, eles interajam comigo, gostem de mim e demonstrem carinho por mim no meu aniversário, isso foi tipo <risos> muito legal, primeira vez que acontece eu fiquei muito feliz, então em julho, além do presente do YouTube de muitos novos inscritos, os presentes de aniversário, e nós tivemos comemoração do meu aniversário inclusive no Discord que no mês de julho fez um ano de existência se você não sabe do que eu estou falando tem um vídeo mostrando também mais um vídeo para você assistir o Discord nada mais é do que uma comunidade onde você que está aprendendo português você pode fazer parte de um grupo de pessoas que também está aprendendo, que compartilha material que gosta de conversar às vezes em português, às vezes em outro idioma e que apenas está procurando por uma comunidade, um lugar seguro na internet onde você pode conversar, praticar e conhecer pessoas que estão aprendendo português e se divertir nessa comunidade. É como se fosse um lugarzinho especial na internet para você, onde você não precisa se preocupar com o resto da internet, digamos assim, e aproveitar para aprender português, obviamente, porque é muito importante aprender português. O Discord do Teacher Self Português fez o seu aniversário de um ano e eu fiz o meu de 33. Mais uma coisa absurda que começou em julho, então muitas coisas grandes aconteceram em julho, foi a primeira edição do clube. Clube intermediário e clube iniciante são as aulas que eu preparo uma vez por mês para os meus membros do YouTube e para pessoas que apoiaram o canal através do Kofi. Essas aulas são aulas estruturadas onde nós analisamos músicas em português e também vamos analisar outros tipos de mídia e produções audiovisuais brasileiras no futuro e fazemos uma aula onde nós exploramos vocabulário, nós exploramos é, aspectos culturais, nós exploramos um, o sentido por trás de alguma dessas músicas que somente tendo um brasileiro para explicar você realmente vai conseguir entender. Então é uma aula obviamente focada em você aprender a parte gramatical Sim, mas principalmente a parte cultural, a parte só faz sentido para os brasileiros, mas você também pode entender. A primeira edição dessa aula aconteceu em 22 de julho e isso marcou, mais uma vez, uma coisa muito grande no meu canal, uma coisa muito grande no meu projeto de Teach Yourself Português, porque isso fez com que eu cada vez mais desse mais prioridade para as coisas do YouTube em relação às minhas aulas. Então, esse equilíbrio entre três semanas de aula, uma semana de YouTube, se tornou muito, muito importante para mim como professor. E eu fico muito feliz com os resultados que nós já atingimos até agora. Agradeço a todos que já participaram dos clubes e que já fizeram parte dessas aulas, porque elas são muito divertidas, e mesmo se você se tornar um membro agora, você tem acesso a todas as outras aulas que já aconteceram, então a cada ano que passar, você vai ter acesso a 24 aulas gravadas uh, de clubes 12 Clube iniciante, 12 aulas de clube intermediário, isso faz parte dos benefícios de ser um apoiador aqui do YouTube. Então, julho foi... Incrível, terminamos com 3.586 inscritos, muita gente, meu Deus. A essa altura do ano, vocês podem fazer o cálculo, nós já tínhamos 
duplicado o tamanho do canal de 1500 em janeiro para 3586 em julho. Então, em meio ano, a gente já tinha duplicado de tamanho. Assim, foi bizarro, no bom sentido. <risos> e aí, vamos para o mês de agosto. Agosto foi um mês onde a Clarissa, a minha noiva, ela se formou na universidade, ela terminou o curso de design de animação, ela é responsável por esses emojis maravilhosos aqui, e ela também é a responsável por ter desenhado essa história desse vídeo aqui da HQ, você já assistiu a esse vídeo, depois da retrospectiva, obviamente. E a Clarissa se formou na universidade... Parabéns para Clarissa. Nós estávamos morando em outro lugar por causa da universidade da Clarissa. Então, a formatura dela foi algo muito importante para a nossa vida pessoal. Como vocês vão ver daqui a pouco, isso fez uma grande diferença também. De 3.590 inscritos no início do mês de agosto, fomos para 3.732 no final. Ou seja, aquele pico de novos inscritos, ele diminuiu. E voltou ao normal, como já era antes e de uma forma um pouco menos intensa, um pouco menos louca. Mas, falando de loucura, eu resolvi fazer isso no meu cabelo em agosto. Então, foi uma coisa marcante pra mim. Eu sempre vi isso, meio cruela, e fiquei, hum, será que seria interessante eu ter o cabelo assim? Talvez, por que não? E eu resolvi fazer, e estou com esse penteado barra cor de cabelo até hoje, porque eu gostei bastante. Então, é uma coisa relevante para mim, retrospectiva 2023. Mas uma coisa que foi muito importante para mim e que é um dos motivos pelos quais eu consegui contratar o Bruno e eu posso pagar pela edição dos vídeos do Bruno, é que o Kofi, que é a outra plataforma através da qual eu recebo apoio de vocês, dos inscritos, ela fechou um ano. Então, em agosto fez um ano que eu recebi a minha primeira contribuição lá no Kofi. Saraí, muito obrigado pelo cafezinho, muito obrigado pelo chazinho, vó. <risos> e depois de um ano recebendo contribuições e apoio de vocês, eu fico muito feliz, mais uma vez, em saber que o meu conteúdo, ele tem valor a ponto de pessoas interessadas em aprender português contribuírem para que isso continue acontecendo sem que eu precise pagar do meu bolso, investir dinheiro das minhas aulas, investir dinheiro meu uh, para que o canal do YouTube funcione. Então, eu sempre imaginei a comunidade Teach Yourself Português como sendo a dona do canal e por isso eu sempre pergunto para vocês e compartilho com vocês coisas que sejam grandes e relevantes, porque vocês definem o caminho do canal. Eu sou apenas a pessoa que cria vídeos e tem ideias mirabolantes de acordo com o interesse de vocês. Então, fico muito feliz com todos os apoios de pessoas que acreditam no meu trabalho e que me possibilitam tirar uma semana de folga das minhas aulas, sem receber dinheiro de aula, mas fazer vídeos para o YouTube e continuar podendo fazer esses vídeos sem nenhum problema. Então, muito obrigado a todos os apoiadores do Golf e vamos falar de setembro. Em relação aos inscritos, setembro começou com 3.738 inscritos e terminou com 3.883. Então, voltamos ao ritmo normal de inscritos do canal. Mas eu acordei um dia e li esse e-mail aqui. Falando um pouco da minha vida como professor, eu fui convidado para ser um dos primeiros professores a dar aulas em grupo na plataforma onde eu trabalho, que é a plataforma italki. E para mim foi um convite absurdamente importante, porque isso mostra que dentro da plataforma, dentre os professores de português, pelo menos, eu fui considerado como uma das melhores opções para fazer esse teste com essa nova função do italki. No momento, eu dou aulas de grupo no italki também, você pode fazer aula comigo individualmente, como uma aula assim, apenas eu e você, ou uma aula com grupo. Para você ver quais são as aulas, quais são os horários, quanto custa, com que frequência, você pode clicar no link que tem na descrição e você pode se tornar meu aluno de português ou de inglês lá na plataforma italki. Então, 
Fiquei muito feliz com essa notícia, fiquei muito feliz com o convite e isso mudou mais uma vez um pouco da dinâmica de como eu organizo o meu trabalho e como eu organizo a minha semana de trabalho. Em setembro, eu também tive uma ideia que foi 100% inspirada em uma das minhas streamers favoritas lá na Twitch, que é a Iriela. Ela faz semanalmente um cineminha com os inscritos do canal dela e eu resolvi copiar. Por que não? <risos> Basicamente, eu tive a ideia de... Hum, e se eu fizesse um cineminha, como ela faz, mas sobre filmes brasileiros ou com temas que sejam interessantes para os meus inscritos que estão aprendendo português uh, assistirem e discutirem e aprenderem e explorarem. E foi exatamente isso que eu fiz em setembro na primeira edição do Cineminha Teach Yourself Português. Para você participar das próximas edições, e isso vai continuar acontecendo, foi muito legal. Eu achei que foi uma experiência muito interessante. Você não precisa pagar nada para participar. Nós apenas entramos no Discord, assistimos a um filme e conversamos sobre o filme em tempo real, enquanto assistimos ao filme e comemos pipoca, uh, no chat do Discord. Então, se você quiser assistir filmes comigo e com a comunidade Teach Yourself Português, você pode entrar no Discord e você pode assistir a filmes brasileiros de vários temas diferentes, é só clicar no link na descrição. Além dessa interação com a comunidade, teve uma coisa que aconteceu em setembro, de setembro para outubro, que quem é inscrito do canal sabe do que eu tô falando, mas uma das minhas melhores amigas, uma das minhas alunas, uma das minhas melhores alunas, talvez, talvez, não sei, mas uma pessoa que se tornou uma pessoa muito especial pra mim, me visitou. <risos> A cova tá correndo, não sei por que ela tá correndo. Aê! <risos> Oi! Sim, em setembro, a Nicole mais conhecida como Cova, no chat das lives e lá no Discord, ela veio pro Brasil e ela me visitou e foi muito legal. Nós fizemos essa live juntos, se você não assistiu, assiste depois da retrospectiva, comemorando os quatro anos de canal Teach Yourself Português, mas isso aconteceu em outubro, então já vou falar disso. Mas nós fizemos muitas coisas juntos e foi muito divertido conhecer a Nicole pessoalmente e foi um prazer conhecer uma pessoa que me conhece seu por causa das minhas aulas e se tornou minha amiga por causa das aulas e acabou se tornando uma pessoa muito, muito importante que me ajuda e que me apoia muito dentro das aulas, fora das aulas, no canal do YouTube, no Discord, na Twitch, em qualquer lugar. Nicole é uma das minhas melhores amigas e eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer a Nicole pessoalmente. Isso marcou muito, muito o ano de 2023. E antes de falar de outubro, em setembro também, a minha primeira live fez um ano. <risos> Ou seja, se você quiser ver como foi a minha primeira live, o quão nervoso eu estava e como mudou o meu jeito de fazer live hoje em dia, vocês podem assistir a primeira live do canal, só para acrescentar uma menção a isso. Mas melhorou bastante, na minha opinião. Essa resposta, ela é... Simples. <risos> o Brasil é um país gigantesco. Em outubro, de novo, 3.889 no começo e 4.039 no final de outubro. Em primeiro lugar, 4.000 pessoas inscritas no meu canal. Absurdo, completamente absurdo. Eu não consigo imaginar 4 mil pessoas em um lugar e muito menos 4 mil pessoas me assistindo. É bizarro, é completamente bizarro. <risos> Mas, em outubro, fiz uma live de 4 anos de canal com a participação mais do que especial da Nicole. Você pode assistir a essa live aqui. Além de receber uma visita extremamente especial, eu fui para São Paulo pela primeira vez e não fui sozinho. A Nicole e a Clarissa foram comigo para participar de um evento chamado BGS, que é um evento focado em videogames, basicamente, que é uma das coisas das quais eu gosto muito, como vocês já sabem, e foi incrível estar tá numa cidade tão grande, que eu acho que juntamente com Rio de Janeiro, quando pensamos em Brasil, pensamos em São Paulo e Rio de Janeiro, é uma cidade 
gigantesca, com muita gente, com muitas coisas, com muita intensidade em tudo. É um pouco demais pra mim, talvez. Eu não estou acostumado com tanta coisa assim ao mesmo tempo, então eu acho que eu sou mais tranquilo, eu gosto mais de uma cidade pequena, talvez, não gosto de tanta loucura como é em São Paulo, mas essa viagem para São Paulo não foi apenas incrível por causa do evento da BGS, mas, um, eu conheci São Paulo, dois, evento de videogames, eu joguei nesse simulador aqui, inclusive, e três, eu conheci, quem eu acabei de citar antes, a minha streamer favorita lá na Twitch, a Iriela, e muitas outras pessoas que eu só conhecia por causa da Twitch, ou que eu conheci através da Twitch. Essas pessoas são todas pessoas que se encontram diariamente online na plataforma Twitch, e eu tenho um projeto para 2024 que envolve streamers da Twitch, obviamente, Iriela. Iane, você vai ser a primeira convidada, você já sabe disso. De qualquer maneira, eu tive o prazer de conhecer pessoas que eu só conhecia online antes. Então, o Márcio, a Iane, a Finha, o Leon e todas as pessoas que eu conhecia como nomezinhos no chat ou como streamers na tela do computador. Então, essa viagem foi muito, muito especial para mim. E eu fico muito grato por ter tido a oportunidade de conhecer essas pessoas que não apenas fazem parte da minha vida de professor, da minha vida profissional, na minha vida de criador de conteúdo aqui no YouTube, mas que de alguma forma me inspiram e me motivam e me fazem querer fazer o melhor conteúdo possível para vocês que são os inscritos aqui do meu canal. Então, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade e espero que não tenha sido a última. Gostaria muito de continuar tendo esses encontros e tendo a oportunidade de viajar e de conhecer mais lugares e mais pessoas como eu fiz em outubro de 2023, que foi um mês incrível. Foi intenso, mas foi Incrível, valeu muito a pena. Depois dessa viagem, ou antes da viagem, eu acho, eu fiz o meu 12 segundo encontrinho. Se você não sabe, além das coisas que os membros têm acesso por pagarem, por contribuírem, e os apoiadores do Kof terem acesso por contribuírem, eu também gosto de fazer coisas gratuitas que qualquer pessoa que assiste ao meu canal pode participar também de forma mais intimista, de forma, mais, uh, de forma menos desconectada como o vídeo. E basicamente a maneira que eu encontrei de fazer isso é através dos encontrinhos que são meetups de graça, você não precisa pagar nem ser apoiador para participar, nos quais vocês, os inscritos do canal, participam de uma ligação com vídeo ou sem vídeo, não é importante, e nós praticamos português sempre com um tópico e algumas perguntas pré-estabelecidas para você se preparar. Faz mais de um ano, já estamos indo para a nossa 14ª edição, eu acho, de encontrinhos e seria um prazer ter você participando no próximo. Então, aguardo a sua participação também. Em outubro, no meio de toda essa loucura de viajar para São Paulo, de encontrar pessoas que eu admiro, de ir para um evento gigantesco de videogame, eu recebi mensagens e eu fui convidado para contribuir com alguns áudios para o mestrado de uma professora que eu admiro muito também, Adriana Garzon, e ela estava fazendo o seu mestrado e a minha voz e a voz da Clarissa foram usadas como material de estudo <risos> para esse mestrado. Então, além de todas as coisas que eu fiz em outubro, eu também participei de um projeto de uma professora que eu admiro muito e fico muito feliz de ter contribuído com isso. E outubro foi uma loucura, foi muito intenso, teve muita coisa acontecendo, mas vamos falar sobre o mês de novembro. Mais uma vez, em termos de inscritos, começamos com 4.042 e terminamos com 4.146, ritmo normal, é isso aí. Não sei se você percebeu, mas eu não estou mais no mesmo lugar onde eu estava nos vídeos antigos ou nos vídeos que você já assistiu. Eu e a Clarissa, nós nos mudamos para a cidade onde nós morávamos antes. Vale a pena se mudar enquanto continua trabalhando? Sim, vale a pena. Eu não tenho escolha. 
E eu não sei porquê, mas quando eu tenho grandes mudanças na minha vida, eu gosto de registrar essas grandes mudanças de alguma forma. Eu resolvi registrar com essa tatuagem que já está completamente apagada. E essa tatuagem... Foram as minhas formas estranhas de registrar essa grande mudança <risos> na minha vida. Essa, essa tatuagem especificamente, ela é muito especial para mim, porque ela marca a mudança, mas também porque essa letra que você vê aqui é a letra da Luísa, a minha aluna, aquela Luísa do vídeo, desse vídeo aqui, ó do vídeo do pacote da Luísa, do kimono da Luísa. A Luísa foi a pessoa que escreveu com a sua letra isso e criou essa tatuagem especial para mim. Fiquei muito feliz, muito obrigado, Luísa. E vai ter um vídeo sobre isso também no canal, porque... Por que não, né? <risos> Já essa outra tatuagem, ela tem um sentido um pouco mais abstrato, mas eu posso explicar isso em outro vídeo também. Coisas novas, uma nova etapa na nossa vida começando após a mudança de casa. <risos> Mas, antes da mudança acontecer, eu fui convidado mais uma vez para mais uma palestra. Essa palestra aconteceu no canal do Grupo Gen, e essa palestra foi sobre o tópico edutretenimento. Se nós fôssemos um personagem de jogo, eu imaginaria assim, a gente começa como professor, tá? Beleza. Vai lá, faz curso, entra na universidade, nossa, quero dar aula, quero ser professor. Beleza, somos um professor nível 5 nesse momento. Que é um tópico sobre o qual eu fui aprendendo ao mesmo tempo que eu fui criando vídeos para o meu canal. E eu fiquei muito contente de poder compartilhar o que eu aprendi e as coisas que eu sei fazer com outros professores de PLE, ou professores em geral, que gostariam de saber mais sobre como fazer uma aula ficar interativa, divertida, uh, interessante, usando recursos tecnológicos, ou às vezes nem usando recursos tecnológicos. Se você quiser assistir a essa palestra completa, você pode também clicar nesse link aqui. Não é um vídeo do canal Teach Yourself Português, mas posso transformar isso em um podcast se vocês acharem interessante. Queria compartilhar com vocês que me mudei, fiz tatuagens e vou fazer mais três tatuagens em dezembro, esse vídeo está sendo gravado em dezembro, então vocês não vão ver as tatuagens agora, mas vocês vão ver, provavelmente no futuro, é, mais tatuagens especiais escritas por pessoas especiais também. Eu não sei porquê, mas eu gosto de tatuagens com palavras. Eu não sei, eu não tenho nenhuma tatuagem com desenhos, eu só tenho tatuagens com palavras, porque... não sei, porque eu gosto de palavras. E finalmente chegamos ao mês de... Dezembro. E no mês de dezembro, eu completei 3 mil aulas no iTalk. Eu não consigo nem imaginar, eu não consigo nem entender esse número quando eu falo esse número em voz alta, mas eu já dei mais de 3 mil aulas na plataforma iTalk. E como vocês já sabem, o canal Teach Yourself Português, ele era o meu projeto paralelo e aos poucos ele foi se tornando cada vez mais uma prioridade para o meu trabalho ou para a minha vida. Mas obviamente a minha função principal continua sendo de professor de português e de inglês e ter alcançado essas 3 mil aulas concluídas no iTalk com avaliação máxima de 5 estrelas em todas elas, com 100% de avaliações positivas e muitos feedbacks positivos como vocês podem ver aqui ou lá na página do iTalk, para mim é um prazer imenso eu conseguir transformar algo que eu amo, que é ensinar principalmente ensinar idiomas do meu trabalho e naquilo que eu faço da minha vida. Sinceramente, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa no momento. Eu já trabalhei em outros empregos, eu já fiz outras coisas na minha vida, eu já tive outras experiências e eu fico muito feliz de conseguir fazer isso, se tornar algo que se tornou o meu trabalho oficialmente, tanto no iTalk quanto aqui no YouTube, como criador de conteúdo para você que está aprendendo português. Falando nisso, nós já chegamos a mais de 200 membros no Discord. Se você ainda não é membro, você pode se tornar membro no Discord. É grátis. E se tornando membro no Discord, você tem acesso a tudo que acontece antes das coisas acontecerem de verdade ou serem publicadas no YouTube, provavelmente, porque eu sempre divulgo tudo lá antes de fazer ou de publicar as coisas aqui. Então, sinta-se à vontade para fazer parte dessa comunidade. E, voltando a números, começamos dezembro com 4.147 inscritos e vamos acabar com... 
Não sei. E não importa. E não é relevante. Onde eu queria chegar com essa retrospectiva? Começamos janeiro com 1.530 inscritos. E agora, no final de 2023, nós já aumentamos, já, já duplicamos o tamanho do canal e mais um pouco, e mais metade. Eu sou péssimo com números e com proporções, então eu não sei. Mas a questão é, esse número não significa nada. O número não é importante. Ele foi importante para eu me tornar um canal parceiro do YouTube? Sim, ele foi importante. Mas tirando isso, eu não ligo, eu não estou nem aí para o número de inscritos do canal. O que realmente faz sentido para mim e faz com que eu tenha vontade de chegar aqui e fazer mais vídeos e fazer live, criar conteúdo interessante para você que está aprendendo português, são os comentários, as interações, as mensagens, as participações de vocês nos encontrinhos, nos eventos do Discord, nos clubes, em todo o resto. Sem vocês, o Teach Yourself Português não existe. E quando eu digo vocês, eu não estou falando com 4 mil e alguma coisa. Eu estou falando com cada um de vocês que realmente usa o material como forma de estudar e que realmente faz parte dessa comunidade porque no fim das contas vocês são as pessoas que me incentivam e que me motivam a continuar fazendo vídeos para o canal e obviamente eu vou continuar fazendo vídeos desde que tenha gente para assistir, senão não tem sentido, eu acho. Né? Talvez esse vídeo tenha sido um pouco de um vídeo para mim mesmo, porque eu gostaria de registrar como foi o ano de 2023, mas de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por todo o apoio, por toda a participação, por todo o incentivo. Quando eu falo apoio, eu não estou falando de pessoas que estão pagando, estou falando de apoio com comentários, com compartilhamentos, com palavras de incentivo e com o feedback positivo que vocês me dão, com as ideias legais que vocês me dão e com toda a interação que a gente consegue criar juntos dentro da comunidade Teach Yourself Português, porque a ideia, como o nome sugere, é vocês aprenderem português sozinhos e sozinhas usando o material que eu crio e que eu disponibilizo para vocês. É um prazer estar aqui do outro lado criando esse material para vocês e como eu tenho na descrição do meu canal, o Teach Yourself Português para mim é o canal de português português que eu gostaria de encontrar caso eu estivesse aprendendo português como língua estrangeira. Ou seja, eu tento fazer coisas que eu gostaria de encontrar também, coisas que eu considero relevantes, interessantes, úteis e divertidas, porque, né, por que não? Então, muito obrigado por fazer parte disso, muito obrigado por fazer parte desse projeto, fazer parte dessa jornada, e eu gostaria de desejar que o 2024 de vocês seja repleto de saúde, de felicidade, de coisas boas acontecendo. E um pouquinho de português e um pouquinho de tema de casa, porque, né? porque a gente precisa praticar para melhorar. <risos> Mas falando sério, muito amor para vocês. Espero que tudo que vocês desejem se realize. E espero que vocês alcancem tudo que vocês quiserem em 2024. Foi um prazer compartilhar o ano de 2023 com vocês. Não sei o que vai acontecer no ano que vem, mas não importa. Vou continuar fazendo os melhores vídeos de português que a internet já viu para pessoas que estão aprendendo português. E espero que vocês continuem se divertindo com o conteúdo e continuem aprendendo e melhorando o seu português. Fico feliz com tudo isso que eu compartilhei desde janeiro até dezembro. Recentemente eu olhei uma retrospectiva gerada automaticamente pelo Spotify do meu podcast. Eu fiquei chocado com os números, vocês podem ver aqui. O meu podcast ele teve um alcance gigantesco esse ano. Ele se tornou muito relevante para muitas pessoas em muitos países diferentes esse ano. E para mim também isso é um prazer eu poder alcançar pessoas através do YouTube com os vídeos, através do Spotify. Spotify com os podcasts, através do site com as transcrições, através das aulas, enfim, é um prazer poder contribuir e criar essa oportunidade de pessoas é, aprenderem português estudando sozinhas, estudando por si próprias, né, teaching themselves. Enfim, não esqueçam de ativar as notificações aqui do YouTube para receber notificações sobre os novos vídeos. Eu tenho muitos projetos para tirar do papel em 2024, então recomendo que vocês ativem as notificações aqui no YouTube para receber tudo isso 
e também entrar no Discord para ficar sabendo e interagir com essas coisas antes de todo mundo. Uhum. Se você quiser apoiar meu canal, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou comprar um chazinho ou um cafezinho lá no Coffee. Mas você não precisa, é só se você quiser ajudar. Você já ajuda assistindo, compartilhando e comentando. E agradeço mais uma vez, de coração, vocês são o motivo pelo qual eu faço conteúdo na internet. Amo vocês para socialmente, talvez. Uhum. Tem um podcast sobre isso também no canal. Muito obrigado a todos os membros do canal. Dima Batata, Nicole, Slatka, Ken Grower e Said. Muito obrigado a todos os apoiadores do Kofi. Slatka, Kova, Sarai, Jay, Paulinha, Deixa, Brian, Ramon, Xenia, Matthew, Sean, Jeff, Jan, Said, Richard, Anya, Verônica, Kara, KGZ COD. Mas, gente, é isso. Agora eu vou abrir isso daqui que já tá geladinho. Olha só, olha só, olha só. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Vai dar certo, vai dar certo. Feliz ano novo. Eu nem tô fingindo que é ano novo agora. Praticamente. Meu Deus do céu. Saiu. Que medo. É só empurrar. Fala, tem que... É só empurrar. <risos> Meu Deus do céu. Mar quase morreu do coração, filha. Tadinha, que susto. Coitadinha. Coitadinha.